ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് വിഭവത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഫലാഫൽ ഫലാഫൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പേര് പോലെ ഉണ്ടാവോ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണെന്ന് പക്ഷേ വളരെയധികം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫലാഫൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിഷും കൂടി പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഫലാഫൽ ഒരു സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതായത് സസ്യ ബുക്കുകൾക്കൊക്കെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഫലാഫൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലാഫൽ കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സോസുണ്ട് ആ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഫലാഫൽ കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സോസ് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് ആയിരിക്കും ഹുമ്മൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്മൂസ് എന്ന് പറയും ഇതും ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് അതായത് മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഹമ്മൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹുമ്മൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹമ്മൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോസ് എല്ലാത്തരം വിഭവങ്ങളുടെ കൂടെയും അറേബ്യൻ ഡിഷസിൻ്റെ അറേബ്യൻ ഡിഷസ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് അറേബ്യൻ ഡിഷസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെയിൻ ഒരു സോസാണ് ഹമ്മൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ കുബൂസ് അതേപോലെ ചിക്കൻ ടിക്ക അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അറേബ്യൻ ഡിഷസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഈ ഹുമ്മൂസ് ഉണ്ടാവും ഹുമ്മൂസ് കൂട്ടിയാണ് ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് അറേബ്യൻ ഡിഷസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയുക മന്തിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ മന്തിയോടൊപ്പം ഒപ്പം കമ്മൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷസ് അറബികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡിഷസ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷസൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പുതുമ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വിലയുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ അറബികളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഈ ഒരു സോസൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഡിഷ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹുമ്മൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഹുമ്മൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫലാഫൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ സോസാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കിച്ചണിൽ ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പേപ്പറും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ആദ്യം കുതിർത്ത കടൽ കുതിർത്ത കടൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് തലേന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലേ ഒരു കപ്പ് അതിൻ്റെ പകുതി അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഇത് കുതിർത്ത കടൽ തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേവിക്കണം ഇത് വേവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുതിർത്ത കടൽ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വെളുത്ത ഉള്ള വെളുത്ത ഉള്ള എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്
നമ്മുടെ പാചകത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പ്രഷർ കുക്കറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം ആദ്യം ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് വേവിക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് കടലയല്ലേ ഉള്ളു അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത കടലയാകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വിസിൽ കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത എള്ള് ഈ വെളുത്ത എള്ള് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കടല വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കടല ഏകദേശം നാല് വീസിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടലയുടെ തീയും ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചട്ടിക്ക് തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് കൊണ്ട് ഇതിന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവേണ്ട അന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത വെളുത്ത എള്ളും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലേ ആ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഈ എള്ളൊന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എള്ള് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലിനെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പിടണം നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് അതിന് ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് അടുത്തത് വേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെന്നുള്ള ആ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് തഹിനി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെളുത്ത എള്ളും ഉപ്പും ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പേസ്റ്റിന് തഹിനി ഈ തഹിനി സോസ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹുമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല നമ്മൾ നേരത്തെ തണുക്കാൻ വെച്ചല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ജോലി കഴിയാറായി എളുപ്പം ജോലി കഴിയും ഇനി നമ്മുടെ ഈ വേവിച്ച കടലയും വെളുത്തുള്ളിയും അരയ്ക്കണം അതേപോലെ അതിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സി ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഓലിവ് ഓയിലിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ജാറിനകത്തുണ്ട് നമ്മളൊരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകരുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടും അതിലും നല്ലത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ച കടലയെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്കിതിൽ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഈ ജാറിലേക്ക് കടൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ചിടാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് ചതയ്ക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാം ഇനി നമുക്കിതിൽ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അരി ഒന്നും വീഴാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരു നാരങ്ങ ഞെക്കി കൊണ്ട് നേരത്തെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെക്കുമെങ്കിൽ അ
ഓലിവോയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹുമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ഡിഷസിൽ അവർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലും ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തഹിനി ഉണ്ടാക്കില്ല തഹിനി ഉണ്ടാക്കി എള്ള് അരച്ചുണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കൂടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണും ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പം ഒരു ഇത്തിരി ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കടല വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളമില്ല ആ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്താൽ മതി വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്രയൊക്കെ ചേർക്കണമെന്ന് കിച്ചണിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്ര വേണ്ടി വരും അറിയാനായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹമ്മൂസ് റെഡിയാവും അതേ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഹുമ്മൂസ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് റെഡി ആയത് അടിപൊളി ഹുമ്മൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹുമ്മൂസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബർ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സോസാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും ഓർക്കുമല്ലോ ഹുമ്മൂസ് രുചിയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യത്യസ്തമായ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വിഭവം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ വിഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫലാഫൽ ഫലാഫൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ടേബിളിൽ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിച്ചണിൽ നിത്യവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ടും നല്ല ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ഹൊമ്മൂസ് വെള്ളക്കടല അതായത് ചന്നാക്കടല കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെയും ഈ ചന്നാക്കടല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫലാഫൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹുമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത കടല വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുതിർത്ത കടലെ വേവിക്കുന്നില്ല തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാണ് ഇത് ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹുമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അരക്കപ്പ് കടലയാണ് എടുത്തത് അത് വേവിച്ചിരുന്നു ഇത് വേവിക്കാത്ത കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കടല ചന്നാക്കടല അല്ലെ കാബൂളി ചന്ന എന്നൊക്കെ പറയാം വെള്ളക്കടല ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവോള പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവോള രണ്ട് ഇടത്തരം സവോള ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയല മല്ലിയില നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഒരു പിടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമല്ലോ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിടിയായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയില ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മല്ലിയില നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ തോർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷാംശം അതായത് കീടനാശിനികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മല്ലിയില കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇത്തരം വെജിറ്റബിൾസിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലവർ പാഴ്സലി ലീഫൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ അത്
മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പച്ചമുളകൊന്നും നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടിയും ഒരു കുറച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് കാണിച്ചു തരാം കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ചിലവർ ജീരക പൗഡർ മാത്രം ചേർക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗരം മസാല വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദ മാവും വേണം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക എണ്ണയെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പലാഫൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയല മല്ലിയല അതിന് തണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള വേരും ആ ഒരു വലിയ തണ്ടക്കില അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ചെറിയ തണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കളയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ മല്ലിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ മല്ലിയില അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയുണ്ട് സവോള നമ്മൾ എന്ത് ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി ഈ മല്ലിയിൽ നമ്മൾ ചോപ്പറിലിട്ട് ആദ്യമേ അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള സവോളയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സസ്യ ബുക്കുകൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം കാരണം പെട്ടെന്ന് നോൺ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇതും നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് സർപ്രൈസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഫലാഫൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ അതൊരു അറ അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് ഫലാഫൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു സർപ്രൈസ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അവരെ ഞെട്ടിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കടലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് ബ്ലണ്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉള്ളി ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിലൊന്നും നമ്മൾ അളന്നെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗരം മസാല ഒരു കുറച്ച് ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടൊന്നും കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇലയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന മല്ലിയിലയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കും മുളക് പൊടി ഒരു പേരിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മതിയാവും ഇത്രയേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഒരു എരിവ് മുന്നിൽ നിൽക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫലാഫലിൻ്റെ പിന്നെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ബ്ലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകാം നമ്മളിവിടെ മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിലും അരയ്ക്കാം അപ്പം മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പം അപ്പോൾ കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഇട്ട് ആദ്യം ചതയ്ക്കുന്ന പൊസിഷനിലിട്ടൊന്ന്
കടല കുതിർത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം അതിനുണ്ടാവും കടലിലുണ്ട് അതുപോലെ മല്ലിയിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് പിന്നെ സവോള ഇതിലെല്ലാം വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടും ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഫലാഫല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പാകമാണ് നോക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇതിനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫലാഫൽ റെഡി ആകും അതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ മയ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് മൈതാമാവ് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൈതാമാവ് കുറച്ച് ചേർത്ത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മയ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കും ആ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സവോളയാണെങ്കിലും മല്ലിയിലയാണെങ്കിലും കടലയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വെള്ളമുള്ള സാധനങ്ങളായുണ്ട് അത് നമ്മൾ അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജലാംശം കൂടുതലായിരിക്കും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ച് മൈതാമാവ് ചേർത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം പോലെ ആ ഒരു ലെവലാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുറച്ച ആദ്യം കുറച്ച് മൈതാമാവ് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിൽ ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് മൈതാമാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം മൈതാമാവ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ഒന്ന് എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഷേപ്പിലുണ്ടാക്കുക ചിലവർ റൗണ്ടായിട്ടുണ്ടാക്കും ചിലവരിങ്ങനെ പരത്തി നമ്മുടെ പരിപ്പുവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല പരിപ്പുവടയുടെ ഷേപ്പിലുണ്ടാക്കും ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പരത്തി വയ്ക്കാം ഫലാഫൽ ഏകദേശം പരത്തി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായിട്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം സൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഫലാഫൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫലാഫൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ഉൾവശം വേഗയില്ല അതേ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫലാഫൽ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ മൺചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോ ഫലാഫലായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫലാഫൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വേഗം ചൂടായി വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫലാഫൽ ഇടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം തന്നെയല്ല നല്ല ചൂടായി ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം പതുക്കെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മുകൾ വശം രണ്ട് സൈഡും പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉൾവശം വേവത്തില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലതായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും സമോസയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ എണ്ണയൊന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് പാഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം 
എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഫലാഫലിനെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഈ എടുക്കുമ്പം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം ഇല്ലേ അപ്പോൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിൽ നിന്ന് കുറേച്ച് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കളർ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തീ കുറച്ചത്തെ അതായത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ ഇപ്പോൾ പുറവശം അതിൻ്റെ ഉൾവശം കൂടി നന്നായിട്ട് വേവണം ഇപ്പോൾ പുറവശം മാത്രമേ വെന്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഉള്ളും കൂടെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാ നോക്കി ഇപ്പോഴും നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പരുവ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫലാഫൽ അതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മണവില്ലേ എന്തായാലും ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചോളം ഫലാഫൽ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തു ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഫലാഫൽ നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫലാഫലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സോസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഹുമ്മൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഹുമ്മൂസ് കൂട്ടി വേണം നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഫലാഫലിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഹുമ്മൂസിനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നണം നടുക്കൊന്ന് നന്നായി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ആക്കി പിന്നെ കുഴി പോലെ ആക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓരോ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് ഓലിവ് ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുഴി പോലെ ആക്കി കൊടുത്തത് അതിന് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഓലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാഴ്ചയ്ക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ക്രീം കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് കളറൂടെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ടൊമാറ്റോ സോസിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ടത് ഭംഗിക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫലാഫൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഡിഷസ് ഒന്ന് ഹുമ്മൂസും അതേപോലെ തന്നെ ഫലാഫലും ആണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രുചിയിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ രുചിക്കൂട്ടുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം